第十二章，凶恶玄乎的比喻。耶稣就用比喻对他们说：有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给玄乎，就往外国去了。到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。园户拿住他，打了他，叫他空手回去。再打发一个仆人到他们那里，他们打伤他的头，并且凌辱他。又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。原主还有一位是他的爱子，末后又打发他去。意思说，他们必尊敬我的儿子。不料那些元户彼此说：这是承受产业的，来吧。我们杀他，产业就归我们了。于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。经上写着说：像人所弃的石头。已作了房角的头块石头，这是主所作的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过么？他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。巧言盘问。后来，他们打发几个法利赛人和几个希律党的人到耶稣那里，要就着他的话陷害他。他们来了，就对他说：，夫子，我们知道你是诚实的，什么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌，乃是诚诚实实传上帝的道。纳税给该杀可以不可以？纳税给该杀，我们该纳不该纳？耶稣知道他们的假意，就对他们说：你们为什么试探我？哪一个银钱来给我看？他们就拿了来。耶稣说：这账和这号是谁的？他们说：是该杀的。耶稣说：该杀的物当归给该杀，上帝的物当归给上帝。他们就很稀奇他。杀到该人辩驳复活之事，杀到该人常说没有复活的事。他们来问耶稣说：夫子。摩西为我们写着说：人若死了，撇下妻子，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子；第二个娶了他，也死了，没有留下孩子。第三个也是这样，那七个人都没有留下孩子。没料，那妇人也死了。当复活的时候，他是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过他。耶稣说：你们所以错了，岂不是因为不明白圣经？不晓得上帝的大能么？人从死里复活，也不娶，也不嫁。
，乃像天上的使者一样，论到死人復活。你们没有念过摩西的书，经激篇上所载的么？上帝对摩西说：我是阿伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。你们是大错了。最大的诫命，有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：诫命中那是第一要紧的呢？耶稣回答说：第一要紧的。就是说，以色列啊，你要听，主我们上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。其次就是说，要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。那文士对耶稣说。夫子说：上帝是一位，实在不错。除了他以外，再没有别的上帝，并且尽心、尽志、尽力爱他，又爱人如己，就比一切凡祭和各样祭祀好的多。耶稣见他回答的有智慧。就对他说：你离上帝的国不远了。从此以后，没有人敢再问他什么。耶稣在殿里教训人，就问他们说：问是怎么说？基督是大卫的子孙呢？大卫被圣灵感动说：主对我主说：你坐在我的右边。等我使你仇敌作你的脚凳。大卫记自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？众人都喜欢听他。耶稣在教训之间说：你们要防备民事，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安。又喜爱会堂里的高位、筵席上的手座，他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。主称赞寡妇的捐资。耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣叫门徒来说：我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。因为他们都是自己有余，拿出来投在里头。但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。